，三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。昨天一个朋友跟我说了一件小事，雨夜路滑，他不小心摔伤了，在外应酬客户的老公匆忙买了药赶回家，一顿数落。都多大了还那么不小心，真是让人不省心。原本期望得到安慰的他，转头便委屈地哭了。明明是关心，却出口就夹枪带棒，一腔好意在对方眼里就这么成了指责与埋怨。有句话说，一个人说话的语气比讲话的内容更重要。我深以为然。今天，竹子将和大家分享的是：你怎么说话就是什么命。俗话说得好，说话的语气有多好，遇事的运气就有多好。一个人的性格、命运都体现在讲话的口吻上，三言两语反映出性格，抑扬顿挫显示了内心。人这一辈子，命运是好是坏，取决于你的语气的好坏。多少误解源于语气不当。佛家有云：“闭口深藏蛇，安身处处好。”人际交往最可怕的事情就是出言不逊、口无遮拦、语气失当。因此，说话语气不当的人，很容易和人产生矛盾误解，为自己带来诸多不便。有这样一个寓言故事：一头熊受了重伤，他来到小木屋外求援，屋主人看他可怜，收留了他。晚上，屋主人为熊清理好伤口，并备好了晚餐，熊感激在心。由于屋子里只有一张床，屋主人不得不和熊共眠。当熊躺下时，一股难闻的气味扑鼻而来。天哪，怎么会有这么难闻的味道？你可真是一只臭狗熊！熊默默不语，难受的翻来覆去。天一亮，马上就对屋主人致谢后离去。多年后再次相遇，屋主人问熊：“你那回伤得好重，现在伤口愈合了吗？”熊回答道：“皮肉上的伤痛我已经忘记，心灵上的伤口却永远难以痊愈。”语气的轻重把握不准确。容易造成与别人之间的嫌隙，甚至是再也无法弥补的裂痕。都说刀疮易好，恶言难消。明明满心惦念，却因为语气冰冷，听起来却是在咄咄逼人；明明有求于人，却因为语气强势，听起来却是在盛气凌人；明明称赞有加，却因为语气恶劣，听起来却是在仗势欺人。人际交往中之所以误会不断。往往不是因为言语，而是因为语气不当。语气变了，你眼中的世界也就跟着变了。佛经有云：“出言当称意，意名语相关。越意离贪嗔，柔和调适中。”说话语气要柔和。当学会把“可以吗”换成“你可以”，把“你怎么才完成”换成“你完成了”，就是在改变语气，改善你的命运。做人最好的说话之道，就是把质疑变为鼓励，否认变为赞许。你的语气是你内心的样子。佛家认为一切法从心想生，语气是衡量你本心的一面镜子，可以从中关照出你灵魂深处最本真的模样。温柔和缓的语气源于内心深处的善意，让别人坦然的同时，也让自己安然。禅宗经典里记载了这样一则故事：深山老林里住着一位禅师，禅师用过晚膳后有山间漫步的习惯。这一日漫步完回房，正要进门，发现有盗贼在他的草屋里翻箱倒柜。禅师静静地站立着，看着这一切。盗贼一无所获，就要离去。突然，他看到禅师，惊慌失措。不料，禅师微微一笑，轻声说道。施主，你远道而来，我怎能让你无功而返？只见禅师脱下身上的袈裟，披在了盗贼身上，并叮嘱道：“夜深天凉，披上这件袈裟，暖和些。”盗贼一言不发，默默走开了。禅师自言自语：“愿我的袈裟可以成为照亮你的一轮明月。”次日清早，禅师开门，看到了那件袈裟，洁净平整。禅师欣慰，面带笑意。我果然送了他一轮明月。人们常说，被幸福感包裹的人，长相也会越来越好看。其实，讲话的语气也有这样神奇的效果。
，语气是衡量你本心的一面镜子。内心安闲者，语气大多平和；内心焦躁者，语气极为暴烈；内心充实者，语气多半坚定；内心空虚者，语气往往怨怼。你的一言一行，透露出的都是你的心境。做人内心随和，语气才会温和。你说话的语气就是你的运气。有人说，语气在某种程度上就是你的运气，的确如此。语言可以精心装扮，语气却难以掩饰。通常来讲，你的语气直接决定了你的运气怎么样。有一则怡桥近旅的故事。一天，张良和他的同伴在怡桥散步，遇一老翁。老翁走到张良的身边，鞋却突然掉落桥下。老翁让张良帮忙捡鞋。张良的同伴非常生气，毫不客气地冲老人嚷嚷：“老头，凭什么让我们给你捡鞋？”老人无奈地摇了摇头，叹息了一声。张良看着风烛残年的老人，态度恳切：“老人家，您别着急，我这就去给您捡。”张良捡回了老人的鞋，耐心地给老人穿好。老人点点头，露出了笑容。在心里选定了张良作为学习太公兵法的人选。果然，经过了一系列考验，张良最终得到了兵法，成为了杰出的谋士，青史有名，则名不见经传，淹没于历史的尘沙中。语气和善能消除隔阂，使彼此的相处更和谐。人们常说“物过刚则易折”，语气生硬，于己于人都是一种伤害，最终弄得彼此都很不愉快。佛祖讲法时，感动的世间，天花乱坠，万事点头。正是那娓娓道来的和善口吻，才有了舌灿莲花的效果。语气适当柔软些，更容易在轻松愉悦的氛围中达成意愿。温和亲切的语气，常常与绝佳的运气同频共振。语气放柔和，加上发自内心的真诚，好彩自然来。你说话的语气藏着你的情商。说话是一门艺术，更是一门学问。有句话说：“言而当之也，默而当亦之也。”有智慧、明事理的人，懂得如何说话更得当。很多时候，我们可以从说话的语气看出一个人的态度、修养和素质，也能看出他的情商。一个人说话的时候，能把语气控制得很好。这样的人情商肯定很高。庄子里有这样一个故事：有个叫释成启的人，听到很多人常常夸赞老子，于是跋山涉水来拜访老子。看到老子外表平平，其貌不扬，住的地方也极其普通，他便愤愤不平地说：“别人说你是圣人，我看是老鼠还差不多。”老子有些生气，但依旧语气很好地问他：“为什么这样认为呢？”释成启说：“看您的宅院里，老鼠洞边的泥块夹杂着多余的食物和果蔬，这些都被轻易地丢弃在了一边，积累了这么多的粮食，却没有好好保藏，这些都是为富不仁、不节俭的做法。”老子看了他一眼，低头继续读自己的书，完全不理他。第二天，释成启觉得自己太过分了，来找老子道歉。老子笑了笑，点了点头。释成启问老子：“为什么自己昨天骂他，还能如此心平气和对待自己？”老子对他说：“他们说我是充满智慧神圣的人，我的内心和这些名分没有什么关系。你骂我是猪、狗、老鼠，又有什么关系？我还是我。你说什么是你认为的，他并不能影响我，也不能改变我。”老子的宽容使得释成启很羞愧。情商高的人，即使生气时，也懂得控制自己的语气，不去伤害他人。培根说：“交谈时的含蓄和得体，比口若悬河更可贵。”你是不是在好好说话？从语气上是能听出来的。平时说话语气好的人，他们的情商肯定不低，为人处事也更有智慧。古语有云：“赠人以言，重于珠玉。”伤人以言，甚于刀剑。语气细微，却并非无足轻重。唯有恰到好处的语气，才能无往而不胜。学会柔和的说话，你会收获一个轻松幸福的人生。语气一得体，生活处处是惊喜。
，希望大家都能语气温和，好运连连，与朋友们共勉。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们一起在阅读中成为更好的自己。最后。在 YouTube 和 Facebook 上，都能找到深夜读书哦。竹子期待与你的互动，感谢你的收看，我们下期再见。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言。让我们一起在阅读中变得更好。年少时听歌听的是心情，长大后听歌听的是故事，每一句歌词说的好像都是自己，钻进耳朵里仿佛能听到心碎的声音。一首歌能火。往往是因为他唱出了我们内心无法诉说的情绪，那些遥远的梦，那些独自走过的黑夜，那些消散着人海的身影。二零一九年最火的六首歌里，肯定有你的故事，有你不敢触碰的心底的柔软。我曾，一个人熬过所有的苦，你就明白了。你的孤独虽败犹荣里有段话说，你的脸上云淡风轻。谁也不知道你的牙咬得有多紧，你走路带着风，谁也不知道你膝盖上仍有曾摔伤的淤青，你笑得没心没肺，没人知道你哭起来只能无声落泪。其实这一路走来，没有谁过得是容易的。那个为了三百块钱拼命追赶公交车的女子，摔倒后又爬起来；那个在地铁里醉酒跌倒的男子，崩溃大哭。对着匆匆赶来的乘务人员，他却摆摆手说：“我妻子会来接我的。”那个患病后被公司辞退的员工，躺在病床上还要维权。我们活得小心谨慎，我们活得委曲求全，我们活得不像自己。但即使再苦，我们依然要为了我们爱的人以及爱我们的人坚持。一个外卖员曾说：“有时候觉得真苦。”但是想想老家的女儿，因为自己的付出有学上，就觉得很满足。走下去，就像海明威说的，那些受伤的地方一定会变成我们最坚强的地方。年少有为，最怕在无能为力的年纪遇到喜欢的人。谁不曾爱过？谁不曾因为爱而自卑？之前参加婚宴碰到老同学，新郎新娘过来敬酒。他看着新娘巧笑倩兮的脸，郑重地跟新郎说：“一定要好好对她。”恰如那句“原谅捧花的我，盛装出席却只为献礼，目送洁白裙纱路过我，对他说我愿意。”
他也曾深爱过这个姑娘，但一无所有的境遇，哪里配得上说爱？他想等功成名就之时，给他一场盛大的告白，但少华易逝，红颜易老，错过了最佳告白的时机，那句“我爱你”就再也说不出口。也许我们都经历过这样一段艰难的时光，除了梦想，什么都没有，不敢说爱，不敢轻易取下诺言。总想等到飞黄腾达的那一天，再好好说爱你；总想等到有几分底气之时，还你一场盛大的婚礼；总想等到日子过得宽裕些，再好好陪你。但世事瞬息万变，没人知道明天是不是还能陪在彼此身边。所以，如果爱，请深爱，拥有的时候好好珍惜，别期许明天，别等待未来。想做的，此刻就去做。这样，即使错过，也不会留有遗憾。千万别等到有天听到这句“那些美梦没给你，我一生有愧”时，竟然泪下。野狼 disco， 真诚的土味里是回不去的过去。整整一天单曲循环这首歌，心想怎么就那么带劲呢？后来才明白，我怀念的不过是年少那段肆无忌惮、心里无事、整天就知道耍帅装酷的日子。长大是一个变怂的过程，小时候想着长大了我要怎样怎样，真正长大才发现，成人的世界一点也不随心所欲，孩子的教育、父母的养老、车贷、房贷、工作，压力就像空气，密不透风地包裹着我们。听到这首歌的时候，过去就像开了闸的洪水，一股脑向我们涌来，才意识到自己活的是有多苟且。但没有关系啊。或许我们不再有少年人的勇气，但是我们有生活的智慧。遇到事，我们不会再大呼小叫，而是坦然沉着的去想该如何解决。我们担得起家庭，父母能安心养老，孩子能接受好的教育。我们对得起自己，偶尔忙里偷闲跟朋友小聚、出游，还能有什么比这更称得上岁月静好？怂不过是我们明白对自己而言，什么才是最重要的。芒种，人生的道路上，你种什么因，便得什么果。何为芒种？芒种，芒种，有芒的麦子可收，有芒的稻子可种。人们一边收获幸福，一边种下希望。人生路上，你种下什么因，便得什么果。这个道理适用于爱情，也适用于生活。兴许是时代走得太快，我们往往过得有些焦虑，总觉得成功太远，而波折太多。但好事多磨，用心做好当下的每一件事，未来自是不会太差。之前采访杨澜老师时，他曾说，年轻的时候往往会相信一夜爆红、一蹴而就的故事，慢慢就明白，没有什么突飞猛进的成功。就像今年刷屏的李佳琦，一年三百六十五天，他做了三百八十九场直播，一场直播能试三百八十支口红，每次直播后嘴唇都火辣辣的疼。下播后还要跟团队开会，研究什么东西卖的最多，为什么卖的多，就是这样日积月累，才有了后来的质变。《时间之书》里说，年轻人，你的职责是平整土地，而非焦虑时光。你做三四月的事，在八九月自有答案。这一生关于你的风景，没有谁能一直陪着谁，最重要的是曾经陪伴的回忆。我相信你在动情时所说的话都是真的，许下的承诺也是真的，一腔热血也是真的。至于后来谁辜负谁，那是时间的错过。这一生我们会遇见很多人，然后彼此相伴走一段路。曾经以为会这样一辈子走下去，哪知一路走一路丢。如今陪在身边的都是新面孔，或许有遗憾，或许觉得人情淡薄。但终究会明白，每个人都是一段孤独的人生。我们是开往不同目的的火车，沿途有交叉，那就一起走。走着走着，到了交叉路口，不得不离别，也别怨恨。你要知道，那些离开的人，也曾想过要陪你一辈子的，只是变数太多，很多誓言来不及实现，就已经走散了。还好，我们还有回忆，只要曾经彼此拥有，那就足够了。那女孩教会我爱，那男孩教会我成长。
，感谢你们曾经出现在我们的生命里。世间美好与你环环相扣，你要相信这个世界上总有一个人会穿越人海来到你身边。可能你在爱情里受过很多伤，可能你无数次告诉自己，世上根本没有所谓的爱情。钱钟书也曾这样认为，但遇到杨绛之后，他说：“没遇到你之前，我没想过结婚。”遇见你以后，结婚这事儿我没想过和别人。高中老师曾这样形容爱情：一个萝卜一个坑，王八看绿豆对上眼了。很多时候感情就是那么没有道理。遇见的那一刻，说不出他是哪里好，但就是觉得这辈子就是他了。就像贾宝玉第一次看到林黛玉，说：“这个妹妹，我好像在哪里见过。”爱情是缘分，是命中注定。张爱玲说：“于千万人之中遇见你所要遇见的人，于千万年之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚巧赶上了，那也没有别的话可说，唯有轻轻的问一句：‘哦，你也在这里吗？’请一定相信，这个世界上总有一个人穿越人海，只为与你相拥。在那一刻到来之前，请好好爱自己。”认真过好每一天。二零一九年就这样过去了，可能这一年你过得很难，或许工作不顺，或许身体有些毛病，独自往返医院，或许曾经深爱的人离开了，但一切都会好起来了。苦的时候听听这些歌，大声哭一场，然后擦干眼泪，继续勇敢地走下去。雪莱诗作《西风颂》里说：“冬天已经到了，春天还会远吗？”兴许下个路口就是柳暗花明呢。初听不识曲中意，再听已是曲中人。如果你听懂了这些歌，那是人生；如果没听懂，那是幸运。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。三更有梦书当枕，千里怀人月在风。大家好，这里是深夜读书，每晚陪伴你。为了可以更好的与大家互动，现在深夜读书已经在 Facebook 开设了粉丝专业，大家可以按照图片指示去添加一下。如果有什么生活上的困苦和不觉的地方，欢迎给我们留言，让我们一起在阅读中。变得更好。人生好比一幅巨大的地形图，如果说精明是起伏的丘陵，那厚道就是绵延的山脉；如果说计较是涓涓的溪流，那坦诚就是澎湃的大海；如果说强势是不毛的荒漠，那和善就是肥沃的平原。做人精明不如厚道，计较不如坦诚，强势不如和善，精明不如厚道。老子中说：“大智若愚，大巧若拙。”待人之道，精明不如厚道。《红楼梦》中，宝玉至太虚幻境，看见一首形容王熙凤的曲子：“机关算尽太聪明，反误了亲亲性命。”做人不必太精明，太会算计的人，往往会失去很多东西。人不能总想占小便宜，总想自己的利益最大化。当你回归厚道时，反而会比精明得到更多。左宗棠大概是晚清重臣中最不精明的一个。四十九岁创建楚军，官至两江总督。在清代高薪养廉的政策下
，总督每年可获得美延林两万两，钱财与权势声望都握在手中，但左宗棠并没有用钱权为自己家族谋利益，这样看来，他确实不够精明，可以说有一股傻气。他的大部分俸禄都被他拿出来用于资助清王朝公共事业及解决他人困难。左宗棠率军出征期间，与将士同吃同住，面对军饷拖欠的情况，也会自掏腰包补贴。咸丰十一年（一八六一年），他在家书中说：“自入军以来，非宴客不用海菜，穷冬犹衣温袍。”同治二年（一八六三年），在回复友人来信中说。上年连奉并入军用，亦未敢划算。老话说：“小生靠智，大生靠德。”常怀宽厚之心，厚道待人，不要计较一时得失，懂得让利于人，才能收获更好的未来。计较不如坦诚，坦诚比一切智谋都好，它是最明智的策略。君子坦荡荡，小人长戚戚。坦荡是一种修养，做人坦坦荡荡，做事老老实实。坦率比虚伪更能收获友谊，把心放正放宽，不要以狭义与片面的观点看待他人、看世界，静坐常思己过，闲谈莫论人非，不要背后说人、搬弄是非。左宗棠心直口快是出了名的，他做事向来不耐烦、弯弯绕绕，追求有话直说。在收复失地的准备过程中，左宗棠做了充分的考虑，提出了两种方略。在选择将领方面，他认为选将核心为求实心任事之人，平素气类相投，而君之大局为重，彼此有话直说，有事实干，遮其于心是有益。左宗棠认为，与人相交贵在坦诚。曾左二人绝交后，左宗棠在写给儿子的信中曾说自己与曾国藩间的争论，没有丝毫待人处事予以心机的意思。更多的是政见上的不同罢了。我不赞同你的观点，我把我自己的观点摆出来与你争辩，而不是表面装作赞同，在背后诋毁你，在内心打小算盘。人生事情那么多，没必要件件放在心上，心宽路才能宽。凡事斤斤计较，不过是在浪费自己的精力与时间，给自己添堵。想要人际和谐，就要坦诚相待。当面一套背后一套的人，永远体会不到感情的美好。强势不如和善。春秋时期，管仲有句名言：“善人者，仁义善之。”和善是最大的武器。无论遇见怎样难缠的人，怎样难解的局面，和善总能释放出神奇的魔力。我们常说“水滴石穿，强势像石”，和善则是水，硬碰硬会导致两败俱伤。以柔克刚，则能不费吹灰之力达到想要的效果。做人做事同样是这个道理。与人相交，不要太过以自我为中心，太过强势，要和善待人。说到和善这个词，似乎与左宗棠不太搭调，但其实左宗棠并非一直都是大家印象中那个骄傲自负的形象。左宗棠在陶家担任家庭教师期间，就注意到自己的脾气问题。他那时已经意识到自己骄傲自负的性格，妨碍了自己交友。他开始注意弥补这一缺陷，待人做到友好和善。虽然此阶段左宗棠的努力并未收到多少成效，但随着左宗棠年龄的增长，强势的脾气也渐渐变得和善起来。晚年，左宗棠对待下属和颜悦色，对待同僚彬彬有礼，就连对待家里仆人的过错也格外宽容，脾气越来越软。生活不是比赛，无需事事争个对错输赢。做一个和善的人，心态平和，懂得退让与示弱。每个人有每个人的思想与生活，不要试图改变别人的生活。懂得接受别人不同的观点看法，尊重别人的选择。人精明能获利一时，有厚道却可安享一世。计较不过争得迎头威力，坦诚却能以真心赢得真心。强势只是治标，和善才能解决人与人间问题的根本。做人精明不如厚道，计较不如坦诚，强势不如和善。好了，今天分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，请点击订阅与分享，也可以在评论区留下你的看法，让我们一起在阅读中成为更好的自己。感谢您的收看，我们下期再见。
，大声的笑着，无所谓的闹着，可以肆意让花就这么开了。梦里从没有牵绊，只看见满意的青春，以为可以将它安全存放了。大声的喊着，说过要去远方，定要看看那色彩的天堂。在离天最近的地方，将所有悲伤埋葬，以为青春就顺时有了方向。可是青春啊，总是那么多变数，总在冲动时。爱上那个人，总是失去自己，总又失去了你。许下的誓言太美，太响亮，却无处安放。安放。